Hi students, welcome to this lesson. And for today, we are starting with this class, okay? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esta clase. You need to be healthy, eh, a la unidad dos, estar saludable. And for today, we are talking about this point, okay? Ask for and give advice using should and shouldn't, okay? Es preguntar y dar consejo usando should, que significa debería o debe con respecto a hacer algo, y shouldn't, que significa no debería o no debe hacer algo, ¿ok? So, let's get started. Así que, empecemos. Ok, students. Uh, very good. This is lesson four, and the title is You Should Stay at Home. Esta es lección cuatro y el título es Tú Debes Permanecer en Casa, ¿ok? We have... Four um, different activities, okay? Number one, number two, next page, number three, and number four. Okay, students? So let's get started with this first activity. Así que empecemos con esta primera actividad. Okay, students? Let's do it. The instruction says... Read and practice in groups. Lee y practica en grupos. Okay, students? And listen to me and repeat after me, okay? Me van a escuchar y van a repetir después de mí. What's wrong, Kelly? What's wrong, Kelly? I have a stomachache. I have a stomachache. You should stay in bed. You should stay in bed. ¿Qué pasa, Kelly? Yo tengo dolor de estómago. Tú debes permanecer en casa. Este es una, un consejo que le está dando usando should. You should stay in bed. ¿Ok? This is the way. Now repeat after me. Ahora repiten después de mí. What's wrong, Kelly? I have a stomachache. You should stay in bed. Very good, students. Next point. Ask for and give advice. Use should and use the following expressions. Usa pregunta y da consejo. Usa should y los siguientes expresiones, ¿ok? Advice. ¿Cuáles son los consejos? Go to the doctor, go to the dentist, take an aspirin, eat sweets, have cold drinks, stay at home, okay? For example, I have a toothache. What should I do? You should go to the doctor or go to the dentist. Dice, tengo dolor de dientes. ¿Qué debo hacer? You should, ¿cuál de estas instrucciones, opciones debería escoger? You should go to the dentist. Okay, debería ir al dentista si tiene dolor de diente. Next. I have a fever. What should I do? You should go to the doctor. Okay? You should and you choose. Okay? Or you shouldn't. También puedes escoger una... Eh, la parte negativa, ¿no? Usted no debería, si sí, tiene dolor de dientes, yo puedo decir, I have a toothache. What should I do? You shouldn't eat sweets. Tú no deberías comer dulces si tienes dolor de dientes, ¿ok? It's only a simple practice for today, ¿ok? You should see the doctor when you have a stomachache. You shouldn't have cold drinks when you have the flu. Este es un ejemplo. Dice, tú debes ir al doctor cuando tengas dolor de estómago y tú debes tomar, no debes tomar bebidas frías cuando tienes resfrío o gripe, ¿ok? Very good, students. So, this is the first part of the class for today. Ok, students, let's, in the next video, I'm going to explain the second part. En el siguiente video explicaré la segunda parte.